ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಮೂರು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಮ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ತುಂಬನೇ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವಂಥ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬಹುದು ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರು ಸಣ್ಣ ಬಾಳೆಹಣ್ಣ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಉಳಿದು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬಹುದು ತುಂಬನೇ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳ ಸಿಪ್ಪೆನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿರುವಂಥ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಪಚ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪೀಸಸ್ಗಳನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಈಗ ಮೂರು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ಬದಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರುಚಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿಹಿ ಅಂಶನೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಬೇಡ ಈಗ ನೋಡಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀರೇನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಮ್ ಥರ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಪ್ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ರುಬ್ಬಿರುವಂಥ ಮಿಶ್ರಣ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ನಂತರ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಹಾಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ತೆಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತುಂಬನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕೋಬಹುದು ಈಗ ರುಬ್ಬಿರುವಂಥ ಮಿಶ್ರಣ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಮ್ ಥರ ಬಂದಿದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಮ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ರುಬ್ಬಿರುವಂಥ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣನ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬಹುದು ಬಾದಾಮಿ ಗೋಡಂಬಿ ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಚಾಕೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಹುದು ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏಳು ಗಂಟೆ ಫ್ರ